Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So, today we are discussing FA Part 1 2017 ka Supplementary Psychology Paper. And in this video, we will discuss the MCQs this paper. Ke discuss karenge. So, first of all, subscribe to the channel so that you get the latest updates. So, let's go to MCQs. Ki taraf. So, number one MCQ is Treatment and Assessment of Psychological Disturbance is Primary Concern in Option A, Health Psychology Option C, Option B, Clinical Psychology Option C, Personality Psychology and Option D, Social Psychology Treatment, Assessment of Psychological Disturbance that's related to Psychological Illness as well So, overall, Clinical Psychology in sub aspects they deal karti hai Number two, a psychologist who does research on the perception of texture by the visual system is called a health psychologist, a developmental psychologist, a biopsychologist, or an experimental psychologist. And the right option is option D, an experimental psychologist. Experimental psychologists usually experiments perform karte hai, sensation, pay, perception, pay, memory, pay. So, perception se related to experiment hoga, wo obvious hai, experimental psychologist perform karega. Number three, the investigator observe behavior in its normal setting without controlling or intervening in the situation in the research method is called option A, survey, option B, naturalistic observation, option C, archival research, option D, case study. And the right option is option B, naturalistic observation. Number four, the U.S. Census, which is conducted every 10 years, is an example of option A, survey, option B, case study, option C, naturalistic observation, and option D, archival study. And the right option is option A, survey. Survey may opinions, which is population, ki malum karna ya sample, ki malum karna kehlata hai. So overall, census may be. Census ke agar hum baat karenge, bhi, wo bhi survey ke under aega. Number 5. If you were having trouble maintaining your balance and motor coordination, you would most, li most likely to suspect problem with the option A, cerebellum, option B, medulla, option C, thalamus and option D, hypothalamus. So the right option is option A, cerebellum. Cerebellum maintain karta hai or balance karta hai humari motor coordination ko, humari motor movement ko. So, if this problem aega, to we cannot maintain proper balance or motor coordination of our body. Number six, researches on rats have proved that dash part of the brain regulates hunger motive. Option A, limbic system. Limbic system to usually emotions relate karta hai. Cerebral cortex. Cortex to have usually message transmit karta hai brain ke different parts with bones. And option D hai hypothalamus. So the most appropriate that regulates the hunger motive is hypothalamus. Number seven, a source of physical energy that produces a response in a sense organ is called a stimulus, a sensation, a perception, none of these. And the right option is a stimulus. A stimulus of physical energy because particular response to have produced karta hai sense organ mein. Number 8. The Gestalt law describe how we option A translate light energy into neural energy. Option B turn the visual image right side up. Option C find a unique solution for every perceptual problem. Option D organize bits and pieces of information into a meaningful whole. And the right option is option D organize bits and pieces of information into meaningful whole or gestalt ka matlab bhi hai whole whole is better than sum of its parts ye main notion hai gestalt psychology ki ya gestalt laws ki aur hum overall meaningful whole ki form mein har cheez ko perceive karte hain number 8 number 9 which of the following is natural and needs no training option a condition response option b Conditioned stimulus, option C, neutral stimulus, option D, unconditioned stimulus. And the right option is option D, unconditioned stimulus ko training ki zarurat nahi hoti. Ek natural jo hai wo, 
अब नेचुरली ये किसी भी दूसरे कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर सकता है अगर हम न्यूट्रल स्टिमुलस की बात करें तो उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग की जरूरत होती है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए नंबर टेन एनी स्टिमुलस दैट इंक्रीज द प्रॉबिलिटी दैट प्रिसीडिंग बिहेवियर विल बी रिपीटेड इज कॉल्ड ऑप्शन ए कंडीशन रिस्पॉन्स ऑप्शन बी न्यूट्रल स्टिमुलस ऑप्शन सी आर रिंग फोर्सेज ऑप्शन डी अनकंडीशन स्टिमुलस अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर की लाइवलीहुड को अगर इंक्रीज करना होता है या फिर ज़्यादा चांसेस या प्रोबेबिलिटी जब आती है जब बिहेवियर जो है वो रिपीट किया जाए सो री फोर्सर अगर होगा तो बिहेवियर ज़्यादा जल्दी रिपीट किया जाएगा और ज़्यादा चांसेस होंगे उसके अकरेंस के नंबर इलेवन द फॉर्म ऑफ रिचीविंग अ मेमोरी दैट सिंपली ड्रॉ फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड ऑप्शन ए रिकग्निशन ऑप्शन बी रिटेंशन ऑप्शन सी रिकॉल एंड ऑप्शन डी री अरेंजमेंट एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रिकॉल नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ थर्स्ट रादर देन अ कॉज ऑप्शन ए डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड इन द बॉडी ऑप्शन बी ड्राई माउथ ऑप्शन सी राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑप्शन डी चेंज इन द सेल्ट कंसेंट्रेशन इन द बॉडी एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ड्राई माउथ Number thirteen, the need for achievement is different from more basic needs like eating because option A, eating is culturally modified; option B, achievement in, achievement is physiological; option C, eating is instinctively motivated; and option D, achievement is a learned motivation. And the right option is option D, achievement is a learned motivation. Number fourteen. According to the text, the internal feeling experienced at in, at any given moment is the definition of option A, drives; option B, emotions; option C, instincts; and option D, motives. And the right option is option B, motives. Number fifteen. The executive part of the personality, according to Freud, is the option A, it; option B, subconscious. option c ego and option d super ego and the right option is option a option c ego number 16 the minnesota multiphasic personality inventory mmpi was originally designed to screen option a psychological difficulties of people option b a student's advanced learning option c the police officer's aptness and option d the applicants for job and the right option is option a the psychological difficulties of people the executive part of personality according to freud jo hai wo ego hai kyunki ego basic jo hai wo uh, mediate role uh, play karta hai between it and super ego so executive functions jo hai wo jitne perform karne hote hain ya defense mechanism utilize karne hote hain to wo ego जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ईगो नंबर सेवनटीन अकॉर्डिंग टू जेम्स लिंग थेरी इमोशनल एक्सपीरियंस इज कॉज बाय ऑप्शन ए फिजोलॉजिकल चेंजेस ऑप्शन बी बॉडीली चेंजेस एज अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट्स ऑप्शन सी साइमल्टेनियस साइकोलॉजिकल एंड फिजोलॉजिकल अरोजल एंड ऑप्शन डी फिजोलॉजिकल चेंजिंग विच कैन बी मोनिटर्ड and the right option is option b bodily changes as a response to external events james and ling alag do alag alag theories the jinka ek hi notion tha ki jab bodily changes jo hoti hain hamari jab bhi koi bhi situation ya koi external event ki wajah se hamare andar bodily changes paida hoti hain jaise ki heart rate ka increase karna increase respiration ya sweaty hands inko assess karte hain inko analyze karte hain aur hum emotions उसके साथ अटैच कर देते हैं सो ओवरऑल बॉडीली चेंजिंग्स की बेस पे हम इमोशंस को एनालाइज करते हैं या पर्टिकुलर इमोशंस जो है वो असाइन कर देते हैं नंबर 18, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज रेलिटिवली परमानेंट स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए आइकॉनिक मेमोरी ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड ऑप्शन डी सेंसरी मेमोरी एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी को रेलेटिवली परमानेंट स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं क्योंकि 
यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर हम स्टोर करते हैं तो वो लंबे अरसे के लिए स्टोर रहती है नंबर 19 रूल्स दैट गवर्न द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर रेफर्ड एज ऑप्शन ए लैंग्वेज ऑप्शन बी सेंटेक्स ऑप्शन सी ग्रामर एंड ऑप्शन डी सेमेंटिक्स एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सेमेंटिक्स सेमेंटिक्स की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल इंटरप्रटेशन ऑफ वर्ड्स साइंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करता है और सेंटेक्स की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से वर्ड्स uh, को कंबाइन करना है फ्रेजेस में फ्रेजेस को सेंटेंसेस में तो सेंटेक्स जो है वो इससे डील करता है नंबर ट्वेंटी द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज डिटर्मिन बाय ऑप्शन ए हाउ ओल्ड द चाइल्ड इज ऑप्शन बी डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन सी ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ऑप्शन बी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑन एन आई क्यू टेस्ट आई क्यू टेस्ट पे करेक्ट आंसर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि किस तरह से हम पर्टिकुलर एज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं मेंटल एज जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज के साथ जो है डिवाइड किया जाता है और फिर मल्टीप्लाई किया जाता है हंड्रेड के साथ तब हमारे पास इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो निकलता है सो मेंटल एज बेस करती है कि कितना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट टेस्ट में परफॉर्म करते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू